दिस इज श्वेता एंड वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब ट्यूटोरियल स्टेप्स बायोलॉजी सो आज के क्लास पे हम डिस्कशन करने वाले हैं बॉटनी सिलेबस फॉर द कॉमन पीजी एंट्रांस एग्जामिनेशन टेस्ट 2021 ओके तो सी पी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पे स्पेशली बॉटनी पेपर पे क्या क्या टॉपिक लेके हम प्रिपरेशन करें ताकि हम ये एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सके एंड क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगी अगर आप लोग ये वीडियो पे नए हैं और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेलाइकन सो दैट यू विल गेट ऑल अपडेट फ्रॉम आवर चैनल ओके and please connect with us in our telegram group so that you can get the pdf and all notification regarding the cpet 2021 to chalo fir start karte hain aaj ki class dekhenge botany ke syllabus first point diversity of the living organism okay ye aata hai first cheez jo ki and isme se bahut sare question aate hain ओके okay, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये वाला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप लोग गलत हो ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है मैं बिट बाय बिट लिख दी हूँ कौन कौन सा टॉपिक को आपको फॉलो करना है फर्स्ट आप लोग फॉलो करेंगे उसकी क्लासिफिकेशन को ठीक है क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम देन आ जाओगे टेक्सोनोमिकल स्टडी दैट इज द सिस्टमेटिक्स ओके Then come to the third point that is bacteria, mycoplasma, viruses and viroids. ये चारों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है Okay, all about the microorganisms. Then आ जाते हैं हम लोग fungi, algae, bryophyta, pteridophyta and gymnosperm. क्योंकि ये जो पांच classes है ना इसमें से बहुत सारे question आते हैं Okay, so ये रही first point. अब चलो देखते हैं second topic क्या है Second one is structural organization in plants. Okay. तो इसमें क्या क्या आता है देखो फर्स्ट वन इज योर मॉर्फोलोजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनजीओ स्पर्म्स मीन्स व्हाट आप लोगों को रूट स्टेम लीफ फ्लावर फ्रूट ये सारे को डिटेल्स में पढ़ना है एंड देन उसमें और एक बीट आता है प्लांट एनाटॉमी इस पर क्या होगा इस पर आप लोग मेरिस्टमेटिक टिश्यू ऑल ओवर द टिश्यू सिस्टम इन प्लांट एनाटोमी देखोगे मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट की स्टेम पे कैसा होता है लीफ पे कैसा होता है उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में जो वर्स्कुलर कैम्बियम है उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है देन चलते हैं थर्ड पॉइंट पे तो थर्ड पॉइंट पे आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑल अबाउट द सेल बायोलॉजी पोर्शन ओके सो फर्स्ट पॉइंट पे है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इस पे हम लोग सेल थ्योरी सेल वॉल और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है ओके न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स गोलगिव कॉम्प्लेक्स राइबोजोम सेंट्रोजोम साइटोस्केलीटन वेक्यूल क्रोमोजोम ये सारे के बारे में अच्छे से पढ़ना है देन आता है सेल डिवीजन तो सेल डिवीजन में दो तरह की सेल डिवीजन होता है वन इज योर माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज योर मेओसिस ये दोनों को देख के जाना है ठीक चलो अभी फोर्थ नंबर टॉपिक देखते हैं क्या है प्लांट फिजियोलॉजी ये तो बेटा आ गई एकदम राजा वाला टॉपिक जो कि बॉटनी में बहुत इम्पोर्टेंट है तो प्लांट फिजियोलॉजी पे फर्स्ट देखना है जनरल कंसेप्ट जनरल कंसेप्ट मीन्स वॉट डिफ्यूजन ऑस्मोसिस टर्गर प्रेशर इम्बिबिशन वाटर पोटेंशियल ये सारे को देखना है देन वाटर एब्जॉर्बन वाटर एब्जॉर्बन की थ्योरीज जो कि ऑलरेडी स्नेप्स बायोलॉजी पे है अपलोडेड रूट प्रेशर थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी फिजिकल फोर्स थ्योरी ये सारे को भी रेफर करना है एसेंट ऑफ सैप इसको भी नहीं छोड़ना है ओके एंड पॉइंट नंबर बी पे आता है ट्रांसपिरेशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन अभी ट्रांसपिरेशन तो आएगा ही आएगा स्टोमाटा का स्ट्रक्चर ओके स्टोमाटी की टाइप्स ट्रांसपिरेशन क्यों होता है प्लांट में एंड मिनरल न्यूट्रिशन पे आपका आ जाएगा माइक्रो न्यूट्रियट्स माइक्रो न्यूट्रियट्स ओके देन और एक प्रोसेस है गटेशन देन थर्ड पॉइंट पे आता है मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्बन तो इसमें मैकेनिज्म एक है और इसकी फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करता है ये सारी चीज को थोड़ा पढ़ के जाना है एग्जाम पे फोर्थ पॉइंट इज योर फोटोसिंथेसिस एंड इज ये तो मैं क्या बोलूँ मतलब फोटोसिंथेसिस को अगर छोड़ देते हो तुम लोग ना तो फाइव टू सिक्स मार्क्स मान लो कि चला गया ओके सो फोटो पे लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन ओके इसको पूरा अच्छे से देख के जाना है एंड देन देखोगे 
कैम प्लांट्स क्रैसोलाशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस केमोसिंथेसिस बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस ये सारे को भी थोड़ा थोड़ा देखना है चलो नेक्स्ट पॉइंट पे है रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन पे जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर ग्लाइकोलाइसिस क्रेप साइकिल पेंटोस फॉस्फेट पाथवे ऑक्सीडेशन ओके एंड रेस्पिरेटोरी क्वेश्चन डेक है छोटा सा पार्ट जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है देन देखोगे फोटो रेस्पिरेशन एंड फैक्टर्स क्या क्या रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है देन आते हैं ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड सल्यूट्स तो इस कहते मैकेनिज्म है ओके okay, ये मैकेनिज्म को देख के जाना है देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट यहाँ पे जो फाइव इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है ठीक है ऑक्सीन जिबरलिन साइटोकाइन इथिलिन एप्सिसिक एसिड ये पांच ये पांच को मतलब एक, एकदम से एक कंपेरेटिव स्टडी करके जाना देन यहाँ पे और दो चीज को भी नहीं छोड़ना है फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नालाइजेशन ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि फिफ्थ पॉइंट पे क्या टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन ओके तो रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है दैट इज अ फ्लावर तो फर्स्ट फ्लावर की एकदम से स्ट्रक्चर ओके इवालुएशन क्या क्या पार्ट्स रहते हैं देन देखना उसकी एंथर एंड ओव्यूल की डेवलपमेंट जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस है देन पोलिनेशन कैसे होता है पोलिनेशन की टाइप्स सेल पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन देन कम टू फर्टिलाइजेशन ओके फर्टिलाइजेशन के बाद एंड्रोस्पम की फॉर्मेशन होगी तो एंड्रोस्पम उसकी टाइप्स देन एम्ब्रियो एम्ब्रियो में फिर आता है आपका मोनोकॉट एंड डायकॉट एम्ब्रियो एंड पॉली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर एक है ग्रेजुएशन पे उसको भी देखना है एंड देन इसके साथ पार्थेनोकार्पी को भी थोड़ा सा देख लेना एंड अनदर टर्म इज योर एपोमिक्सिस ओके चलो सिक्स नंबर पॉइंट पे देखते हैं क्या है जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स की तो भाई बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी सो जेनेटिक्स पे फर्स्ट देखेंगे हेरिडिटी एंड वेरिएशन इस पे फर्स्ट आता है मेंडेल्स लॉ जो कि क्वेश्चन आता ही आता है आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है मेंडेल्स लॉ में से उसमें फिर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस ओके बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व कर सकते हो तो प्रॉब्लम्स को भी प्रैक्टिस करो जेनेटिक्स पे देन ऑल अबाउट डोमिनेंस मल्टीपल एलिजम प्लेट्रोपी क्रोमोजोम लिंकेज क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन ओके सेक्स डिटर्मिनेशन ये सारे को देखना है देन सेकेंड पॉइंट इज योर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो यहाँ पे क्या क्या देखोगे डी एन ए आर एन ए रेप्लीकेशन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ऑपेरन मॉडल जीन जीन एक्शन ओके जेनेटिक कोड ये सारे को एकदम से अच्छे से स्टडी करना है देन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा सिलेबस पे सेवन नंबर पे है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर दैट मींस व्हाट फर्स्ट आएगा एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी सो इसमें पॉइंट्स क्या क्या आप लोग पढ़ोगे पेस्टिसाइड्स के बारे में बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में ठीक है देन बी पॉइंट पे है प्लांट्स एंड ह्यूमन वेलफेयर यहाँ पे तुम वुड कॉर्क फाइबर टैनिन स्टार्च ये सार के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है मेडिसिनल प्लांट्स क्या क्या है पेपर कैसे फॉर्म होता है चलो अब इस एट नंबर पॉइंट पे है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जहाँ पे कि बायोटेक एंड जेनेटिक्स ये दोनों पार्ट के क्वेश्चन नहीं आएंगे एंड उसके साथ साथ सेल बायोलॉजी ये तीनों जो होते हैं ना चैप्टर या बॉटनी की हो जाओ जुलॉजी की हो जाओ बायोटेक की हो जाओ जहाँ पे भी बायोलॉजी की जितनी भी पेपर्स हैं सारे में आते हैं ये सारे कॉमन चीज़ है सो so, बायोटेक्नोलॉजी पे फर्स्ट तो आप देखोगे कि बायोटेक की प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं एंड कुछ टैम्प्स भी है टूल्स क्या क्या बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पे यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन क्या रहता है ठीक है चलो पॉइंट नंबर नाइन बायो फिजिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बायोलॉजी तो ये तो था देखो जितनी भी पॉइंट्स यहाँ पे है सारा का सारा आपकी बायोलॉजी बॉटनी सिलेबस पे ऑलरेडी था ग्रेजुएशन पे अगर थ्री इयर्स की बात करो तो तो बायो फिजिक्स पे आपका जितनी भी इंस्ट्रूमेंट है अबाउट द माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोफोरेसिस ये सारे के बारे में देख के जाना है टेंथ नंबर पॉइंट पर आता है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट 
तो ऐसा तो नहीं होगा कि बॉटनी में ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पार्ट नहीं आएगा ये बहुत आता है क्वेश्चन एंड ये एक ऐसा वाला टॉपिक है ना जिसको जिसमें आप अच्छा मार्क ला सकते हो अगर एक बार आप रिवाइज करके चले जाओ ये एनवायरनमेंट वाला टॉपिक को तो ये बहुत ईजी रहता है ठीक है एंड इस पर आप एम में चूज कर सकते हो अच्छे से तो इसमें क्या क्या पढ़ोगे फर्स्ट तो आ गया कम्युनिटी क्या है पॉपुलेशन क्या है व्हाट इज बायोस्पियर ओके इकोलॉजिकल फैक्टर्स इकोसिस्टम इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड फूड चेंज फूड वेव एनर्जी फ्लो जिसको कि बिल्कुल भी मत छोड़ना वाटर इकोलॉजिकल एडेप्टेशन जिसमें क्या आता है हाइड्रोफाइट जेरोफाइट मेजोफाइट इकोलॉजिकल सक्सेशन देन आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन ओके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पोल्यूशन पार्ट को भी नहीं छोड़ना है पोल्यूशन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन एसिड रेन्स देन लास्ट में आपका एनवायरमेंट पे आता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो हॉटस्पॉट कितने हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे किया जाता है इसका भी एक थोड़ा सा छोटा सा नोट बना लो और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो सो दिस इज ऑल अबाउट योर बॉटनी सिलेबस फॉर पीजी एंट्रांस एग्जामिनेशन 2021, ओके सिलेबस को अच्छे से देखो ईच एंड एवरी टॉपिक को ट्राई करो कि बहुत कम दिन बचे हैं तो इसके अंदर कैसे ये सारे टॉपिक को आप कवर कर सको प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन एंड आंसर को ओके सो चलो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है एंड अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो एंड टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन जा रहे हैं ठीक है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विथ अस एन इंस्टा एंड फेसबुक ऑल्सो देन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक्स आर देर एंड अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को क्योंकि सी के बारे में जितनी भी डिटेल्स पॉइंट है सारे अपलोड होने वाले हैं ओके तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे चलो तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू